ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പി എസ് സി നടത്തിയ എക്സാംസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് സിലബസ് വിത്ത് മാർക്ക് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മൊത്തം സിലബസിനെ പി എസ് സി പത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റിലെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കാണാം അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോഴുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് നമ്മളെ സിലബസിലുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ പേരാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് ഹാവിങ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനുള്ളത് ആ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പി സി എന്നാണ് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഡി പി ടി ആർ ഡാറ്റ പോയിന്റർ എന്നാണ് അതിൽ ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പി സി ആൻഡ് ഡി പി ടി ആർ ബാക്കി എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹൗ മെനി സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണവും എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചില പ്രത്യേക ടാസ്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ചില സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇത് വേറെ എക്സാംസിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ബിറ്റ് സൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ ബിറ്റ് സൈസ് എത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അറ്റ് എ ടൈം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റാസിന് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷ
അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ റീസെറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൻ ഏതാണ് ആക്ച്വലി നയൻത്ത് പിന്നാണ് റീസെറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ നാൽപ്പത് പിൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് പിന്നുകളുടെയും ഫംഗ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ പിൻസ് പിൻസ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ നാൽപ്പത് പിന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ പിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വീഡിയോ സീരീസിൽ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് നോക്കി കാണാം ഇതിൽ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇതാ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ റാമിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിലുള്ള ഓരോ ബിറ്റിനെയും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ടു സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് ടു എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരെയാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലും കണ്ടോ ഈ ഒരു ടു സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സീറോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ കോൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ സെവൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റും അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ഈ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഏരിയയിൽ ഓരോ ബിറ്റിനും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ടു എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ബിറ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡ്രസ് വെച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ത്രീ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഏതാ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് അതാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോ ടു സീറോ എച്ച് മുതൽ ടു എഫ് എച്ച് വരെയുള്ള സിക്സ് ൊക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി ആക്ച്വലി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് കൊള്ളുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റയാണ് കൊള്ളുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് വരിക സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരാം അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഇത് ആക്ച്വലി ഈ വർഷം അതായത് ജൂണില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണില് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓൺ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറീസ് ഓൺ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അതായത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ റോമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് ഓ
വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഉള്ളത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ പി സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ആവും അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി എന്താവും പി സിയിൽ ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ അടുത്ത പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അതായത് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എവിടെ ലോഡ് ആവും പി സിയിൽ ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റീസെൻറ്റ് പി എസ് സി എക്സാമിൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും സിക്സ്റ്റീനിലൊക്കെ എക്സാംസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ട്രേഡ്സ്മാൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ പാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ സിലബസിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ പുതിയ സിലബസിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇല്ല മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെക്ഷനുമായിട്ട് അടുത്